ակունքի պատմությունը իմ կյանքի պատմությունն է։ Ասում է ակունք ազգագրական համույթի անդամ Սարգիս Բաղդասարյանը։ Հիշում է ինչպես ազգագրագետ բանը հավակ Մարո Մուրադյանի հետ լեզվի ինստիտուտում ստեղծեցին ակունքը։ 30 հոգի էին Վան, Մուշ, Սասուն, Շատախ եւ այլ բնակավայրերից 1915 թվականին տեղահանված հայերի սերնդից։ Դա 1976 թվականն էր։ Մեծագույն դժվարությունների գնով էր այդ պարապուկներ անցկացնում, որովհետեւ գային մարտիկ որ զանգահարում էին համապատասխան օրգանների թե եկեք այստեղ տեսեք ինչ որ ազգային ամոլներ հավաքվել են, տեսեք թե ինչով են զբաղվում։ Հազարին հարյուր յոթանասունյոթ թվականին Երևանի պետական համալսարանում կայացած առաջին պաշտոնական ելույթից հետո սկսվում են համերգները Հայաստանի գյուղերում ու քաղաքներում։ Յոթանասուն 9 թվականին արդեն խումբը հրավիրվում է Էստոնիա, մասնակցելու միջազգային ազգագրական փառատոնի եւ մեծ հաջողություն է ունենում։ Մի քանի երկրների ուրեմն խմբեր են եկել, բայց այն ինչ մենք ներկայացրեցինք օտարների լեզվով եմ ասում գդի վի դասիղ որ սպրիատլի էտի սակրովիչ չի ասում էին որտեղ դու թակցրել ինչ է հիմա այս գանձերը Հազար 981 թվականին ակունքը պաշտոնապես գրանցվում է որպես ազգային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության պետական համույթ։ Սկսվում են ակտիվ համերգային շրջագայությունները, միացյալ նահանգներ, Կանադա, Իտալիա, Բելգիա, Հնդկաստան, Թուրքիա եւ այլուր։ Խմբի ծրագրերում ընդգրկված են պատմական Հայաստանի տարբեր ազգագրական գոտիների երկեր ու պարեր, որոնք ներկայացնում են ամենատարբեր ժամանակա շրջաններ, նախաքրիստոնեականից մինչև մեր օրեր։ Ազգայինը մեր տանը հնչել է անվերջ եւ տատիկ պապիկներս մուշ ալաշկերտ խառնուրդ են եւ այսպես մեր տան արարողությունները մեծ տոնախմբության էին վերածվում հենց ազգագրական երկերի ներքո եւ հայտնվելով ակունքում մեծ խորթությունը մենք չզգացինք բայց այդ մեր խմբում մեծ երկան որոնց ուղակի լսել է արդեն ամեն ինչ է նույնն է ինչ մի քանի տարի ուղակի քրտաժանորեն պարապես եւ փորձես հասկանա դա ինչ է Այն ամեն ինչը ինչ մակ ուր այղը մեր նա եղել, ազգային նա եղել, պահպանել է եւ բերել հասցրել են մեր օրերում։ Իսկ մենք ուղակի գողանում ենք նրանցից։ Ամերիկայի ծրագրերում հնչում են դուդուկ, շվի, սրինգ, բլուր, սուրնա եւ աշխատանքային հարսանեկան, քնարական, հայրենասիրական ու հոգեվոր երկեր։ Կարևորագույն սկզբունքը դրանք անխարն հնչեցնելն է։ դժվարը հենց մաքուր է ներկայացնել այսօր ամբողջ աշխարում, որովհետև շատ հեշտ է ինչ որ բաներ անել երկիր, այդ մշակել, գործիքներ դնել, տարբեր այդ որ ժամանակակից ասում են, բայց շատ դժվարը երկել հարազատ ինչպես որ եղել է, այսինքն մոտ ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը ինչպես ծառել է օրինակ, այդպես ծառել է շատ դժվար է, բայց ծառը փոխել է շատ հեշտ է բեմադրել եւ այլն։ Արթուր Շահնազարյան արդեն 2 տարի է ակունքի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Այդ ընթացքում խմբին մոտ 100 երկ է սովորեցրել։ Մեծ մասը կոմիտասյան գրառումներ են։ Մենք հսկայական նյութ ունենք հավաքած։ Միայն կոմիտասից 1500 երկ է պահպանվել, որից 1200-ը երբեք չի երկվել։ Այնպես որ ամենակիչը 1200 երկ ունենք սովորելու։ Ասում է ակունքի գեղարվեստական ղեկավարը։ Խումբը հիմա սովորում է հացի արարման փուլերը ներկայացնող երկերը, դրանք 1 տասնյակից ավելի են։ Ուրանուշ Հայրապետյան, Վրամխանամիրյան, Ձայնագիր։